ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗവൺ ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന് എന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് സിംബോളിക് പ്രോപ്പർട്ടികളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് കോൺസ്റ്റ് ഏട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചേർത്തു അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി വൺ എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഏതാണോ വാല്യൂ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോസ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്നുള്ള വരെ എസ് കൂടി നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ പേരെന്താണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് റൈറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് റൈറ്റബിൾ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്ത ഒബ്ജെ ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് റൈറ്റബിൾ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ട്രൂ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതും നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് കോൺസ്റ്റ് എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ചോസ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്ക് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ചേർത്തു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക് ഡോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതും കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇട്ടതിന് ശേ
അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ വന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ടു എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കോൺസ്റ്റ് ഡിസ്ക് വൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വന്ന് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ വൺ എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കത് റൈറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൂവിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഈ കൺസോൾ ഡോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്കിവിടെ ട്രൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്ട് ഗെറ്റ് അവൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട